Network News is brought to you in association with Avan Gold House, old best stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnengal ka char degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Thigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാടായി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ സി എ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വന്ന സമരം അവസാനിപ്പിക്കും തീരുമാനം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ദിവസം നീട്ടി നിന്ന സമരം കുളപ്പുറത്ത് പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പരിയാരം പോലീസ് പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കി ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സാമ്യമുള്ള വ്യക്തിയെ കണ്ടവർ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് പോലീസ് കേരളത്തിന്റെ പൈതൃക സമ്പത്തായ മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി മാടായിപ്പാറയെ കീറിമുറിച്ചുള്ള സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി അനുവദിക്കില്ലെന്നും ജനകീയ സമിതി മാടായിപ്പാറയിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ലോകം ഇനി കാൽപ്പന്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി വീറും വാശിയും ആവേശവും നിറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ ആരാധകർ വലിയ ആവേശത്തിൽ കായിക പ്രേമികളെ ആകർഷിച്ച് ആണ്ടാങ്കോവലിൽ കൂറ്റൻ കട്ടൌട്ടുകൾ മാടായി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ സി എ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ദിവസമായി തുടർന്നു വരുന്ന സമരം അവസാനിപ്പിക്കും കയറ്റിറക്ക് പൂർണമായ അവകാശം ക്ഷേമബോർഡിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഏക്കാറിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമെന്ന കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് സി എ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മാടായി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഐ വി ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനെതിരായി മാടായി പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ സി എ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം അവസാനിക്കുന്നു കയറ്റിറക്ക് പൂർണമായ അവകാശം ക്ഷേമ ബോർഡിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഏക്കാർഡുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമാണെന്ന കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തരവ് സ്ഥാപന ഉടമ നടപ്പിലാക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് എന്ന് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സി എ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മാടായി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഐ വി ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിയമവിരുദ്ധമായ നിലപാട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഈ ഉത്തരവോടെ തൊഴിലുടമ നിർബന്ധിതനായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തൊഴിലാളികൾ പ്രകടനമായി ചെന്ന് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പൊതുജനങ്ങളോട് നാട്ടുകാരോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് സമരം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ദിവസം പിന്നിട്ട ഘട്ടത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നവംബർ അഞ്ചിന് പൊതുസമ്മേളനത്തോടെ സമരം അവസാനിക്കും സമരം അവസാനിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പോർക്കലി സ്റ്റീൽസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നടപടിക്കെതിരായിരുന്നു സമരം എന്നും തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു ഈ പോർക്കലി സമരം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം പിന്നിട്ട സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷമാർത്ഥം വരാൻ കഴിഞ്ഞത് ലേബർ കമ്മീഷൻ വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഈ തുടക്കത്തെ തന്നെ സമരത്തെ പറ്റി പല വിമർശങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ പല രീതിയിൽ സമരത്തെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ചുമട്ടുകാരിയെ തല പൂട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കൂരിക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പല രീതിയിലും വിമർശ ഉണ്ടായിച്ചപ്പോഴും നമ്മളെ ചുമട്ടുകാരികളെ ഏത് കാര്യം നമ്മൾ തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് മാത്രമുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമായ വിജയാന്ന് എന്നും നല്ല സന്തോഷമായി തൊഴിലാളികൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ദിവസമായി ഇന്നത്തേക്ക് സമരം നടത്തുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സമരം ഇത്രയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നീട്ടി കൊണ്ടുപോയത് ഈ മുതലാളിയുടെ ദാർശ്യം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരം പണ്ടേ അവസാനിപ്പി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് സി ഐ ടി യു തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം തൊഴിലാളി നേതാവ് ഐ വി ശിവരാമന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും പോരാട്ടവുമാണ് തൊഴിലാളി സമരം വിജയത്തിലെത്തിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുളപ്പുറത്ത് പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പരിയാരം പോലീസ് പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കി ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സാമ്യമുള്ള വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിയാരം പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുക കഴിഞ്ഞ മാസം കുളപ്പുറത്താണ് കടയിലിരിക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പട്ടാപ്പകൽ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടന്നത് ഗ്രേ കളർ കാറിലെത്തിയ ആൾ സിഗരറ്റ് ചോദിച്ചാണ് കടയിലെത്തിയത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് കാറിനടുത്തെത്തിയ ശേഷം മടങ്ങി വന്ന് ഇയാൾ മിഠായി ചോദിക്കുകയും എടുത്തുകൊടുത്ത ഉടനെ പെൺകുട്ടിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കാറിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കവേ പെൺകുട്ടി തൂക്കിയിട്ട പഴക്കുരയിൽ ബലമായി പിടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ സമയം കാറിലിരുന്ന മറ്റൊരാൾ ആരോ റോഡിലൂടെ വരുന്നതായി പറഞ്ഞതോടെ പെൺകുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവർ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നതിനിടെ പരിയാരം പോലീസ് പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കി ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സാമ്യമുള്ള വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിയാരം പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് നിർദ്ദേശം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരളത്തിന്റെ പൈതൃക സമ്പത്തായ മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു സമരസംഗമം സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ എം പി ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ അപൂർവമായ പരിസ്ഥിതി ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലകളിലൊന്നായ മാടായിപ്പാറയെ രണ്ടായി കീറിമറിച്ചുകൊണ്ട് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം എന്തു വിലകൊടുത്തും ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ മാടായിപ്പാറയിൽ നടന്ന സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധ സംഗമം തീരുമാനമെടുത്തു സംഗമത്തിൽ സമരസമിതി ജില്ലാ ചെയർമാൻ എ പി ബദ്രുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സമരസംഗമം സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ എം ബി ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയ മാടായിപ്പാറ ഇന്ന് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ കൃത്യമായി നിലനിൽപ്പിന് ഇതിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനടക്കം ഏറ്റവും നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാടായിപ്പാറയിലെ ജൈവ ജൈവ വൈവിധ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ അത്ഭുതവാദമാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം വളരെ അപൂർവം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔഷധ ചെടികൾ പോലും അവിടെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ജനറൽ കൺവീനർ എസ് രാജീവൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബി മുഹമ്മദ് അഷറഫ് പ്രഭാകരൻ കടന്നപ്പള്ളി അനൂപ് ജോൺ എസ് യു റഫീഖ് വി വി ചന്ദ്രൻ പി വി ഗഫൂർ പാറയിൽ കൃഷ്ണൻ ബി സൽമത്ത് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സിൽവർ ലൈൻ അലൈൻമെന്റ് കടന്നുപോകുന്ന പാറക്കുളത്തിന് സമീപം ദേശവാസികൾ സംഘടിക്കുകയും സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാന രക്ഷാധികാരി കെ ശൈവപ്രസാദും മറ്റ് സമരപ്രവർത്തകരും പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ലോകം ഇനി കാൽപന്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി വീറും വാശിയും ആവേശവും നിറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം ആണ്ടാംകൂവൽ മല്ലിയോട്ട് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെ കൂറ്റൻ കട്ടൌട്ടുകൾ ഒരുക്കിയാണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പിനെ വരവേൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും അർജന്റീന ലോകകപ്പ് നേടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്നാ അത്രക്കും നല്ല ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കളികളും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രക്കും നല്ല ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ അർജന്റീന പ്രാവശ്യം വേൾഡ് കപ്പിൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ ലീഗിലും മികച്ച പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം പോർച്ചുഗലിലേക്ക് ഇപ്രാവശ്യം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ബ്രസീൽ കപ്പ് എടുക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഇതു
നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ പോലും ഫുട്ബോൾ ആവേശം അതിൻ്റെ പാരമ്യതയിലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീമുകളുടെ ആരാധകർ അവരുടെ പ്രിയ ടീമുകൾക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും കട്ടൗട്ടുകളും എല്ലാം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു നവംബർ ഇരുപത് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനെട്ട് വരെ എട്ട് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ പതിവ് പോലെ ഇത്തവണയും അർജന്റീന ബ്രസീൽ ടീമുകൾക്കാണ് ആരാധകരേറെയുള്ളത് തൊട്ടു പിന്നാലെ പോർച്ചുഗൽ ജർമ്മനി ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ആരാധകരുണ്ട് ഇഷ്ട ടീമുകളിലെ പ്രശസ്ത താരങ്ങളുടെ കട്ടൗട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് മെസ്സി നെയ്മർ റൊണാൾഡോ എന്നിവരുടെ കട്ടൗട്ടുകളാണ് കൂടുതലും കുഞ്ഞിമംഗലം ആണ്ടാംകൂലിൽ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും കട്ടൗട്ടുകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു മെസ്സിയുടേത് മുപ്പതടിയാണ് ഉയരമെങ്കിൽ നെയ്മർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് റൊണാൾഡോ മുപ്പത്തിയാറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉയരം കപ്പ് ഇത്തവണ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അർജന്റീന ബ്രസീൽ പോർച്ചുഗൽ ആരാധകർ എല്ലാവരും മെസ്സിയുടെ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് അടിയുള്ള കട്ടൗട്ട് സമീപസ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്ര ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടൗട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് അറിവില്ല മെസ്സി ഫാൻ അർജന്റീന ഫാൻസ് എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ലോകകപ്പിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് നമ്മളെ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ മെസ്സിയിൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും അർജന്റീന ഈ പ്രാവശ്യം ട്രോഫി എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ ഇത് വെക്കാൻ ഈ പിന്നെ കട്ടൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെച്ചതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് നല്ല അത് ഗംഭീരമാണ് ഈ കോപ്പ നേടിയതോടുകൂടി കുറച്ചും കൂടി ആവേശം അർജന്റീന ടീമിനും വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാൻസിനും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ലോകകപ്പിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുള്ളത് അതെ ഇപ്പം ഈ നടന്നുകൊണ്ട് അല്ല ഈ ഇപ്പോൾ കളിച്ച എല്ലാ കളിയിലും അർജന്റീന ഇതുവരെ തോൽവിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എന്തായാലും പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം വേൾഡ് കപ്പ് എടുക്കും ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീൽ ടീമിൻ്റെ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെ അത് നെയ്മർ അപാര ഫോമിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ബ്രസീൽ ഇപ്രാവശ്യം വേൾഡ് കപ്പ് ഉയർത്തുന്നില്ലത് ഈ കോപ്പ അമേരിക്കയിലെ ഫൈനലിൽ ഒരു തോൽവി ബ്രസീലിന് ടീമിനും ആരാധകർക്കും ആ ഒരു നിരാശയും വേദനയും ഇതുവരെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികാരം കൂടി ആയിരിക്കുമോ ഈ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നില്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു ഫൈനലിൽ അതേപോലെ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രതികാരം എന്ന നിലയിൽ നെയ്മർ ആ കപ്പ് ഉയർത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് കുഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ മുഴുവൻ ബ്രസീൽ ആരാധകർക്കും ഉള്ളത് പോർച്ചുഗൽ ഫാൻസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് റൈറ്റ് വിങ് സി ബി ഏതെടുത്താലും മെയിനായിട്ട് നയിക്കുന്നത് തന്നെ റൊണാൾഡോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കും മത്സരിക്കാം റൊണാൾഡോൻ്റെ ഫോമിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയൊന്നുമില്ല ഇല്ല റൊണാൾഡോ കളിച്ച കളി തന്നെ നല്ല കളിയാണ് കളിക്കും ഇപ്പം പ്ലെയിങ് ടൈം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ പൊസിഷനിലും ടോപ്പ് പ്ലെയറാണ് കളിക്കുന്നത് ഒരു പടിയും നമുക്കില്ല കേരളക്കരയുടെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം എന്നും ചർച്ചയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ അർജന്റീനയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും കടുത്താരാധകരാണ് മലയാളികളേറെയും അതിന് കാരണങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് അർജന്റീനിയൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ വരെ കേരളക്കരയുടെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രോളുകളും പോസ്റ്റുകളും പാട്ടുകളും ഒക്കെയായി ഓരോ ടീമിൻ്റെയും ഫാൻസുകാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊണ്ടും കൊടുത്തുമെല്ലാം പോരാട്ടം നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് ഈ ആവേശവും പോരുമെല്ലാം തികച്ചും ആരോഗ്യകരമായാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഒന്നിച്ചൊന്നായി മത്സരം കാണുകയും ഇഷ്ട ടീമുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും അവർ കാൽപ്പന്ത് കളിയെ നെഞ്ചേറ്റും രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതി മത ചിന്തകൾക്കും ഒക്കെ അതീതമായി ഈ ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും ജനകീയമായ ഫുട്ബോൾ എന്ന കളിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പയ്ക്കൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പുഴയിലും കായലിലും കടലിലും ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇനി അഗ്നിരക്ഷാസേന രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തും നീന്തലിലെയും നീന്തൽ പരിശീലനത്തിലെയും ലോക റെക്കോർഡ് ജേതാവായ ചാൾസൺ എഴിമലയും കേരള പോലീസ് കോസ്റ്റൽ വാർഡനായ മകൻ വില്യംസ് ചാൾസണുമാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൈവരിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നൽകിയത് ചാൾസൺ സ്വിമ്മിംഗ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പത്തു ദിവസത്തെ സൗജന്യ ഓപ്പൺ വാട്ടർ നീന്തൽ പരിശീലനം ഇതിലൂടെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെയും സിവി
എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററോളം വിസ്തൃതിയുള്ള പെരുമ്പാപ്പുഴ പലവട്ടം നീന്തി കയറിയ സേനാംഗങ്ങൾ ഒരു കിലോമീറ്ററോളം വിസ്തൃതിയുള്ള ഏറൻപുഴയുടെ ഇരുഭാഗത്തേക്കും അനായാസമായി നീന്തി പെരുമ്പാപ്പുഴയിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഒഴുകി നിറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അപൂർവം ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവിടെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇതിനോട് നീന്തൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ പല കുട്ടികളോടും ചോദിച്ചു നീന്തൽ അറിയോ അവർക്കറിയില്ല രക്ഷിതാക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പോലെയൊരു പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകി ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ കടലും കായലും നദിയും എല്ലാം നീന്തി കയറാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള തരത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് അത് പ്രചരണപരമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അത് പ്രചോദനമാകും ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ എ ടി ഹരിദാസൻ റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ പി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരും ഏറൻപുഴയോരത്ത് രാമന്തരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ചാൾസൺ എഴിമല സഹോദരൻ ജാക്സൺ എഴിമല എന്നിവരും സംസാരിച്ചു പരിശീലന പരിപാടിയുടെ സമാപനം കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത് കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സേനയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകാനുള്ള പരിപാടിയുടെ ആദ്യഘട്ടമാണ് സമാപിക്കുന്നതെന്ന് ചാൾസൺ എഴിമല പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ പഴയകാല പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനൊരുങ്ങി ഇടയിലക്കാട് ഗ്രാമം ഇടയിലക്കാട് പാടശേഖര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയ നെൽകൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവാണ് ലഭിച്ചത് ഒരു കാലത്ത് സജീവമായിരുന്ന നെൽകൃഷിക്കാലം തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇടയിലക്കാട് ഗ്രാമം ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഇടയിലക്കാട് പാടശേഖര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയ നെൽകൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവാണ് ലഭിച്ചത് ഏഴോം നെല്ലുൽപാദക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ വയലിലാണ് കൃഷിയിറക്കിയത് ഏഴോം ഉമ നെൽവിത്തുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കവ്വായിക്കായലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇടയിലക്കാട് ഗ്രാമം ഒരു കാലത്ത് സജീവമായ നെൽകൃഷിയിടങ്ങളായിരുന്നു കാലമാറ്റത്തിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറൽ കൂടുതലായതോടെ പലരും കൃഷിയിൽ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോയി കൃഷിക്ക് തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാതിരുന്നതും തിരിച്ചടിയായി ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് പഴയ കാർഷിക മൂല്യങ്ങൾ തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇടയിലക്കാട് ഗ്രാമം പാടശേഖര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലൊരുക്കിയ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം വലിയവറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ കെ അജിത അധ്യക്ഷയായി പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി ടി പി രതീഷ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെത്തുന്നവരെ ഇനി മുതൽ ചായയും ലഘുപലഹാരങ്ങളും നൽകി സ്വീകരിക്കും ഇതിനായി കുണിയനിലെ രാജൻ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് സംഭാവനയായി ടീം മേക്കർ നൽകി റിഫ്രഷ്മെന്റ് കോർണറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ നിർവഹിച്ചു സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ റിഫ്രഷ്മെന്റ് കോർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ സേവനങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും ചായ നൽകി സ്വീകരിക്കാനായാണ് പഞ്ചായത്ത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് റീഫ്രഷ്മെന്റ് കോർണറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ സേവനങ്ങൾക്കായി എത്തുന്നവർക്കായി ടോക്കൺ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചായ സൽക്കാരത്തിനും ഈ ടോക്കൺ സംവിധാനം തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എത്തുന്ന ഒന്നാം നമ്പർ ടോക്കൺകാരനായിരിക്കും അന്നേ ദിവസം ആദ്യത്തെ ചായ ലഭിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഉദ്ഘാടന ദിവസം ആദ്യത്തെ ടോക്കൺ കരസ്ഥമാക്കിയവർക്കായിരുന്നു ഉദ്ഘാടകൻ ചായ നൽകി സ്വീകരിച്ചത് മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാനായി എല്ലാവരുടെയും തികഞ്ഞ സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അപ്പുക്കുട്ടൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എ ഷീജ ടി വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള ഫയർ സർവീസ് അസോസിയേഷൻ പെരിങ്ങോം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നു പെരിങ്ങോം ഫയർ സ്റ്റേഷന് വേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം എത്രയും വേഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള ഫയർ സർവീസ് അസോസിയേഷൻ പെരിങ്ങോം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സജിത്ത് ഉദ്
പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പി കെ സുനിലിന് യൂണിറ്റ് കൺവീനറായും ഇ ടി സന്തോഷ് കുമാർ കെ ശ്യാംകുമാർ എന്നിവരെ മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികളായും പി വി ലതേഷിനെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു പടന്ന തെക്കേക്കാട് മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയെ തകർക്കാൻ ജനകീയ കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിൽ ചിലർ ഗൂഢശ്രമം നടത്തുകയാണെന്ന് മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു വിശ്വാസികളായവർക്ക് ട്രസ്റ്റിൽ അംഗത്വം നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലാണ് നിലവിൽ മടപ്പുര സംരക്ഷിക്കുന്നത് ജനകീയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് മുന്നേ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സി പി എം ഏരിയ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ സന്നദ്ധമായെങ്കിലും പ്രാദേശികമായി ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും മടപ്പുരയുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു വിശ്വാസികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സി പി എം നേതൃത്വം മടിക്കുകയാണെന്നും നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും ക്ഷേത്രാരാധന നടത്താനോ കോലധാരികൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനോ ഇപ്പോഴും ജനകീയ സമിതി അനുവദിക്കുന്നില്ല ട്രസ്റ്റിന് സ്വന്തം നിലയിൽ മടപ്പുര സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിക്കോ സാമുദായിക കൂട്ടായ്മയ്ക്കോ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറാനും മടിക്കില്ലെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കെ വി തമ്പാൻ കെ ഗോപാലൻ സി വി ഭരതൻ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഓവുചാൽ നിർമ്മിച്ച് സ്ലാബ് കൃത്യമായി മൂടാത്തത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കണ്ടോന്താറിലാണ് റോഡരികിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഓവുചാൽ സ്ലാബ് ഇട്ട് മൂടാത്തത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് കണ്ടോന്താർ ടൌണിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പല ഭാഗത്തും ഓവുചാൽ സ്ലാബ് ഇട്ട് മൂടിയിട്ടില്ല ഇത് ഏറെ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായാണ് പരാതി ഓവുചാൽ കാർഡുകൾ മൂടിയ നിലയിലുമാണ് റോഡിൽ കൂടി കാഞ്ഞടയാത്രക്കാർ നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയുമുണ്ട് ചില ഭാഗത്ത് വീട്ടുകാർ തന്നെ സ്ലാബ് ഇടേണ്ടി വന്നിട്ടുമുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓവുചാലിലേക്ക് വീഴുന്നതും പരിക്ക് പറ്റുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമടക്കം നിരവധി പേർ നിത്യേന കടന്നുപോകുന്ന വഴി കൂടിയാണിത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഓവിചാൽ മൂടാത്തതുകൊണ്ട് പലരും ഈ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടം പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാനും ഈ കുഴിയിൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലും പൊതുമരാമത്ത് ശ്രദ്ധയിലും പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല അല്പം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഓവിചാൽ മൂടിയെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഒരു സ്ഥലത്തും മൂടാത്തതുകൊണ്ട് വളവ് തന്നെയാണ് മൂടാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക അധികാരികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിക്കും അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ടും ഒരാളും അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചതല്ലാതെ ഇതുവരെക്കും അതിന് ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ലാബ് ഇടാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ലാബ് ഇട്ട് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തിയത് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ബോധവൽക്കരണ റാലി പ്രതിജ്ഞ എന്നിവ നടന്നു മാടായി എ ഇ ഒ രാധാകൃഷ്ണൻ വിനോദ് മാസ്റ്റർ പി വി ധനലക്ഷ്മി കക്കോപ്രവൻ മോഹനൻ എം ബി കുഞ്ഞിക്കാദ്രി സമദ് ചൂട്ടാട് പി ജനാർദ്ദനൻ റഷീദ ഒടിയിൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഷിക സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമം ഷൺമുഖ ഗ്രാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം വാർഷിക സമ്മേളനം കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ വി രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ലക്ഷ്മണൻ കെ വി
പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കെ എസ് എസ് പി എ വനിതാ ഫോറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ലളിത ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോടൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സി വി രാജഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോത്തായിമുക്ക് ചെറുപുഴ റോഡിൽ ബമ്പ് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കോത്തായിമുക്ക് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കോത്തായിമുക്കിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വിജയൻ പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കോത്തായിമുക്ക് സമ്മേളനം കോത്തായിമുക്ക് ഇൻഡിക് കോർണർ ബിൽഡിംഗിൽ നടന്നു വ്യാപാരികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കൂട്ടായ പ്രയത്നം വേണമെന്ന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വിജയൻ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ സഹജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ബാലകൃഷ്ണൻ എ മധു പി വി ഗോപി പി പ്രകാശൻ സി കൃഷ്ണൻ ജി നിത്യാനന്ദ കാമത്ത് കെ സി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളുടെ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായാണ് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തത് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ നേരത്തെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം അമ്പലപ്പറമ്പിൽ അനധികൃതമായ കച്ചവടങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് തുടങ്ങിയവയാണ് മാർഗരേഖയിൽ നൽകിയത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എം രാജീവ് കാര്യപരിപാടി വിശദീകരിച്ചു ടി എം സദാശിവൻ മാസ്റ്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുപുഴ മണ്ഡലം വാർഷിക സമ്മേളനം ചെറുപുഴയിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുപ്പുഴ മണ്ഡലം വാർഷിക സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് എസ് പി എ ചെറുപ്പുഴ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പി ചന്ദ്രൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ ജെയ്സൺ പൂക്കളത്തിൽ കെ സി രാജൻ സി വി ഗോപാലൻ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ മാതമംഗലം ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാതമംഗലം കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതമംഗലം ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഹെൽത്ത് അനാലിസിസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു എരമ്പൻകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരിത ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുപോലെ അംഗൻവാടി തലത്തിലും ഒരുപാട് ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് നിത്യേന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബി പി ആയാലും ഷുഗർ ആയാലും അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ആയാലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെതിരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും ജീവിതശൈലി രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി മോഹനൻ ക്ലാസ് എടുത്തു ജീവനക്കാരുടെ പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം ബി എം ഐ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി പരിശോധനയ്ക്ക് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ടി ജെ പ്രകാശ് ജെ പി എച്ച് എൻ നൈനു നിസാർ ആശാവർക്കർമാരായ കെ ഉഷാകുമാരി കെ നളിനി പി ഇന്ദിര എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ജി ജി സി ചാക്കോ സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ വി സുധീഷ് പി വി തമ്പാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലി സമയത്തും കൃത്യമായ ഭക്ഷണവും വിശ്രമവും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനും രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയം നടത്തുവാനും ലൈൻമാൻമാർ അടക്കമുള്ള ജോലിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ജീവനക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കേരള സ്കൂൾ വെതർ സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം വഴി കണ്ടങ്കാളി ഷെണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ച വെതർ സ്റ്റേഷൻ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓരോ ദിവസത്തെയും മഴയുടെ അളവ് കാറ്റിന്റെ വേഗത ഹ്യൂമിഡിറ്റി താപനില എന്നിവ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അളക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമാണ് വെതർ സ്റ്റേഷനിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമൂഹവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമി പരന്നതാണോ ഭൂമി ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതാണോ എന്ന ചോദ്യം ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തമാശ പോകും വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ എസ് എസ് കെ ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ ടി പി അശോകൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ കെ സി പ്രകാശൻ കെ കമലാക്ഷൻ സി കെ അങ്കജൻ പി വി പ്രകാശൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ് കുമാർ ടി എം നിജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ വണ്ണാരപ്പുരയിൽ ദാമോദരന് വയസ്സ് എൺപത് കഴിഞ്ഞു പത്താം വയസ്സിൽ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ദാമോദരൻ ഇന്നും പാടത്തും പറമ്പിലും സജീവമാണ് കൃഷി എന്നത് പലർക്കും ഒരു വികാരമാണ് അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നഷ്ടമെന്നോ ലാഭമെന്നോ നോക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ വണ്ണാരപ്പുഴയിൽ ദാമോദരനും നന്ദി ചെറുപ്പത്തിൽ പാടത്തിറങ്ങിയതാണ് ദാമോദരൻ കൃഷി എന്നത് ഇന്നും ജീവിതം തന്നെ യന്ത്രങ്ങളൊന്നും പാടത്തെത്താത്ത കാലത്ത് മെയ്ക്കരുത്ത് കൈമുതലാക്കി കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കാളപൂട്ടലും മറ്റുമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് വയസ്സ് എൺപത് പിന്നിട്ടിട്ടും ദാമോദരൻ പാടത്ത് സജീവമായുണ്ട് സഹായിയായി ഭാര്യ ജാനകിയുമുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപതാം വയസ്സിലായി പരിപാടി പണി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ കൈക്കോട്ട് ഓടിയാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യക്കും വേറെ ഒരാളും കൂടി പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല സർഗോത്സവം നവംബർ അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും എഴുന്നൂറോളം കലാകാരന്മാർ സർഗോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കവിതാ രചന ഉപന്യാസ രചന ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് ചിത്രീകരണം കഥാപാത്ര നിരൂപണം എന്നീ രചനാ മത്സരങ്ങളും കവിതാപാരായണം ചലച്ചിത്ര ഗാനാലാപനം കഥാപ്രസംഗം പ്രസംഗം നാടൻപാട്ട് എന്നീ സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങളിലുമാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നവംബർ അഞ്ചിന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രചനാ മത്സരങ്ങളും നവംബർ ആറിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളുമാണ് നടക്കുക പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ വി എച്ച് എസ് സി ഹാൾ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി ഹാൾ എന്നീ നാലു സ്റ്റേജുകളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല സർഗോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ ആറിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിക്കും സർഗോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ ശിവകുമാർ ബി കെ പ്രകാശിനി ബി ടി സുകുമാരൻ വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ വൈ വി സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ എം കെ രമേഷ് കുമാർ ബി പി മോഹനൻ കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന നാഷണൽ ജൂഡോ ടൂർണമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ബ്രൌൺസ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ പി വി നൌഷാദിന് ടൌൺ ടീം പഴയങ്ങാടി സ്വീകരണം നൽകി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്താണ് നൌഷാദിനെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചത് നാഷണൽ കുഡോ ടൂർണമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ബ്രൌൺസ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ പി വി നൌഷാദിന് 
ടൌൺ ടീം പഴയങ്ങാടി സ്വീകരണമൊരുക്കി ബാൻഡുമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് സ്വീകരണ പരിപാടി നടന്നത് കെ എസ് സാജിദ് എം പി കുഞ്ഞിക്കാത്രി ഷുഹൈബ് തങ്ങൾ ബി എസ് അഷറഫ് പി വി ഗഫൂർ കെ ആലിക്കുഞ്ഞി സി പി റഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കോയ് തങ്ങൾ ബി അഷറഫ് എന്നിവർ സ്വീകരണ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വരവേൽപ്പിന്റെ ഭാഗമായി മിനി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായി പ്രത്യേക മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചു മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ വിവിധ പ്രായങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ ലീഗിൽ ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലീഗിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വന്തം ടീമിനെ കളിക്കളത്തിൽ ഇറക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വരവേൽപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് മിനി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചു വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും കേരളത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള കായിക താരങ്ങളോടൊപ്പം വിദേശ താരങ്ങളും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററും വനിതകൾക്ക് ഒൻപത് കിലോമീറ്ററുമാണ് ദൂരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ വിജയിക്ക് പതിനായിരം രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർക്ക് ഏഴായിരം രൂപയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപയും ആദ്യത്തെ പത്ത് സ്ഥാനം വരെയുള്ളവർക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും നൽകും വനിതാ വിഭാഗം മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപയും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർക്ക് മൂവായിരം രണ്ടായിരം എന്ന നിലയിലും ആദ്യത്തെ പത്ത് സ്ഥാനക്കാർക്ക് ആയിരം രൂപയും ക്യാഷ് പ്രൈസും നൽകും മത്സരത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി വിശ്വനാഥൻ സി വി ദിലീപ് പി എ രാജേഷ് കെ ഷൈജു എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പലോത്ത് കോളനിയിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശാന്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശാന്ത മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൺവീനർ പി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അരുൺ വാർഡ് സമിതി അംഗം ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ശോഭിൻ ജെ ജെ ജയൻ ഷീന ഫാർമസിസ്റ്റ് അഭിനേഷ് ആശാവർക്കർ ദീപ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ശ്രവണരക്ഷാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കെ വി പരിശോധനാ ക്യാമ്പിന്റെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി വി സജിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോവിഡ് കാലത്തെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായും അല്ലാതെയുമുള്ള അമിതമായ മൊബൈൽ ഫോൺ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗവും മറ്റും കേൾവി കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ നൽകുന്നതിനാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുട്ടികളുടെ കേൾവി കാഴ്ച പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് പയ്യന്നൂർ താലൂക്കാശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭ ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ഭദ്രതാ നിയന്ത്രണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ശ്രവണരക്ഷാ ക്യാമ്പിന്റെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം അന്നൂർ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ കെ അശോക് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു താലൂക്കാശുപത്രി ഇ എൻ ടി വിഭാഗം കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കെ യു നിഷാദ് പി യു ബിന്ദു താലൂക്കാശുപത്രി പി ആർ ഒ ജാക്സൺ ഏഴിമല ഓഡിയോമെട്രിസ്റ്റ് അനുപമ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ശ്രുതി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി സുധീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തങ്കയം എ എൽ പി സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഷോർട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് കരാട്ടെ കോച്ചിങ് ആരംഭിച്ചു കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക മാനസിക കരുത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സെൽഫ് ഡിഫൻസ് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഷോർട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് കരാട്ടെ കോച്ചിങ്ങിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് സ്കൂളിലെ നൂറ്റിയഞ്ചോളം കുട്ടികൾ ഷോർട്ട് ഓക്ക് ആൻഡ് കരാട്ടയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരിക മാനസിക കരുത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ സെൽഫ് ഡിഫൻസിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഷോർട്ട് ഓക്ക് ആൻഡ് കരാട്ടെ കോച്ചിങ്ങിന്
ഏതായാലും കുട്ടികളിൽ നല്ലൊരു ആവേശമുണ്ട് രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിലും നല്ലൊരു ആവേശമുണ്ട് ഇത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഹെഡ് മിസ്റ്റർ കെ പി മീന ടീച്ചർ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ കെ പ്രമേല ടീച്ചർ എന്നിവർ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവള്ളൂർ കുണിയനിൽ പതിമൂന്നാം വാർഡ് ജാഗ്രതാ സമിതിയും എ ഡി എസ് പതിമൂന്നാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി വിജേഷ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെയും ലഹരി ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തിയത് പയ്യന്നൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി വിജേഷ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു വാർഡ് മെമ്പർ ഇ പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസന സമിതി കൺവീനർ കെ വി ദാമോദരൻ പ്രസീത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം നടത്തി കോറോ മുക്കോത്തടം എൽ പി സ്കൂൾ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയാണ് കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം നടത്തിയത് കേരളീയ സംസ്കാരം വിളിച്ചോതുന്ന വിവിധ കലാരൂപങ്ങളും സാഹിത്യ നായകന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളും മലയാള അക്ഷരങ്ങളും ജില്ലകളുടെ പ്രാധാന്യവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ കേരളീയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിരവധി രക്ഷിതാക്കളും അണിനിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കോറം സെന്റർ വരെ നടന്ന ഘോഷയാത്ര വാർഡ് കൌൺസിലർ എം ഗൌരി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം കെ ജോഷി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹാഷിം അരിയിൽ സുജ ജോഷി മഞ്ജുഷ സജേഷ് ഹെഡ് മിസ്റ്റർ കെ വി സാവിത്രി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എ വി ജലജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ലാസ് ടീച്ചർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഘോഷയാത്ര ഒരുക്കിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തായനേരി യുവജന സാംസ്കാരിക സമിതി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം എൻ പി പ്രമോദ് സ്മാരക മൂന്നാമത് തായനേരി നാടകോത്സവം നവംബർ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെ തായനേരി കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടക്കും നവംബർ പതിനാലിന് രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് സമാപന സമ്മേളനം പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കുളപ്പുറത്ത് പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പരിയാരം പോലീസ് പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കി ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സാമ്യമുള്ള വ്യക്തിയെ കണ്ടവർ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് പോലീസ് കേരളത്തിന്റെ പൈതൃക സമ്പത്തായ മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി മാടായിപ്പാറയെ കീറിമുറിച്ചുള്ള സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി അനുവദിക്കില്ലെന്നും ജനകീയ സമിതി മാടായിപ്പാറയിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ലോകം ഇനി കാൽപ്പന്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി വീറും വാശിയും ആവേശവും നിറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ ആരാധകർ വലിയ ആവേശത്തിൽ കായിക പ്രേമികളെ ആകർഷിച്ച് ആണ്ടാങ്കോവലിൽ കൂറ്റൻ കട്ടൌട്ടുകൾ ന്യൂസ് അവർ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം